नमस्ते दोस्तों वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीयर बायोलॉजी क्लासेस हम यूपी पॉलिटेक्निक के दूसरे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मिलते हैं इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार करिए और इन प्रश्नों को तैयार करने के बाद अपने प्रैक्टिस सेट को हल करिए देखिए इस प्रश्नों को याद करने के बाद आपके जरूर से जरूर दो से तीन प्रश्न आपके जरूर प्रैक्टिस सेट से हल हो जाएंगे ये फिक्स है ठीक है हम उन्हीं चीज़ों को उन्हीं चीज़ों को उन्हीं कॉन्टिनेंट को अपने में दे रहे हैं जिसमें आप अधिक से अधिक अंक जो है प्राप्त कर सकें पेपर में वही प्रश्न आएगा जैसे कि यहाँ लिखा गया है विज्ञान के प्रमुख शाखाएं विज्ञान के प्रमुख शाखाएं क्या है विज्ञान को निम्न शाखाओं में वर्गीकृत किया गया है विज्ञान को निम्न शाखाओं में वर्गीकृत किया गया है जैसे जीव विज्ञान भौतिक विज्ञान खगोल विज्ञान भूगर्भ विज्ञान रसायन विज्ञान अब जीव विज्ञान जीव विज्ञान की दो शाखा है पहली शाखा क्या है जंतु विज्ञान और क्या है वनस्पति विज्ञान जंतु विज्ञान और क्या वनस्पति विज्ञान विज्ञान के प्रमुख शाखाएँ कितनी हैं हमने लिखा है पहला जीव विज्ञान दूसरा भौतिक विज्ञान तीसरा खगोल विज्ञान चौथा भूगर्भ विज्ञान विज्ञान और पांचवा क्या है पांचवा है हमारा रसायन विज्ञान जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है एक रसायन विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान रसायन विज्ञान की शाखाएँ इनकी प्रमुख शाखाएँ निम्नलिखित हैं एक प्रश्न है रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखाएँ हैं तो उसमें कई ऑप्शन था लेकिन एक उसमें ऑप्शन था कार्बनिक रसायन तो हम कार्बनिक रसायन पर टिक करेंगे किस पर टिक करेंगे कार्बनिक रसायन पर तो इसकी प्रमुख शाखाएँ निम्न हैं कार्बन रसायन और क्या कार्बन रसायन उसके बाद हमने पॉइंट लिखा जल का हिमांक जल का हिमांक क्या होता है जीरो डिग्री सेल्सियस जल का कुतनांक जल का कुतनांक क्या होता है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस चलिए हमने क्या बनाया एक ग्राफ बनाया ग्राफ को देखिए क्या क्या लिखा है मैंने द्रव्य द्रव्य को दो पार्ट में बांटा गया है एक शुद्ध पदार्थ एक इसमें बांटा गया है एक बांटा गया है शुद्ध पदार्थ और दूसरा अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण अशुद्ध पदार्थ अथवा मिश्रण शुद्ध पदार्थ को क्या क्या बांटा गया है शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है तत्व और यौगिक में तत्व और यौगिक में अशुद्ध पदार्थ को समांगी मिश्रण और पिस्मांगी मिश्रण समांगी मिश्रण मतलब जिसमें सभी एक माध्यम हो और पिस्मांगी में जो विभिन्न माध्यम हो फिर तत्व को बांटा गया तत्व को कितने भाग बांटा गया है धातु अधातु और किसमें उपधातु में धातु अधातु और उपभाग उपधातु में चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भूपट्टि में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है जब तत्व की बात करेगा तो क्या लगाएंगे ऑक्सीजन और भूपट्टी में पाए जाने वाली धातु अगर धातु की बात करेगा तो एल्यूमिनियम ये क्वेश्चन फिक्स है चार नंबर का है याद कर लीजिए जरूर आएगा उन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला को हम दे रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से भूपट्टी में पा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन क्या है जो कि अधातु ऑक्सीजन क्या है अधातु है और भूपट्टी में पाए जाने वाली धातु क्या है एल्यूमिनियम पदार्थों में निम्नलिखित दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं पदार्थ में क्या परिवर्तन होते हैं दो प्रकार के एक भौतिक परिवर्तन और दूसरा क्या है रासायनिक परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन दूसरा क्या है भैया रासायनिक परिवर्तन चलिए आइए भौतिक परिवर्तन इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं बहुत ही शार्ट फॉर्म में लिखवा रहे हैं बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि हमें वहाँ लिखना नहीं है वहाँ हमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जवाब नहीं देना वहाँ मुझे केवल टिक करना है वहाँ मुझे केवल क्या करना है टिक करना है बहुविकल्पीय ऑप्शन रहेगा तो बहुविकल्पीय ऑप्शन में हमें ज़्यादा वो पोथी पढ़ने की जरूरत नहीं है तो इसमें क्या दिया गया है भौतिक परिवर्तन इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं क्या कहलाते हैं भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं या उत्कर्मणीय होता है या क्या होता है उत्कर्मणीय होता है या क्या होता है भैया यह उत्कर्मणीय होता है भौतिक परिवर्तन में बने पदार्थ से प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त किया जा सकता है जैसे भौतिक परिवर्तन कोई पदार्थ बन गया तो उससे हम पुनः नया पदार्थ बना सकते हैं जैसे जल को ठंडा करेंगे तो बर्फ बन जाएगा और बर्फ को गर्म करने पर क्या बन जाएगा जल बन जाएगा तो इस बार इसमें नया पदार्थ बना नया पदार्थ पुनः पुराने पदार्थ में हो गए तो यही भौतिक परिवर्तन है इसमें उदाहरण देख लीजिए जैसे विद्युत बल्ब का जलना विद्युत बल्ब जला इसको बंद कर दिए फिर बल्ब बंद किया नमक या चीनी का पानी में घुलना नमक या चीनी के पानी में घोल दिए बाद में हम क्या किया उसको गर्म करके अलग अलग कर लिए फिर मिल जाएगा हमें अलग अलग बर्फ का पिघलना बर्फ का पिघल करके पानी बन जाएगा और पानी को ठंडा करने पर बर्फ बन जाएगा बादलों का बनना बादल बन जाएगा फिर बादल छट भी जाएगा जल का आसवन जल का आसवन आयोडीन का उर्धपातन आयोडीन का वाष्प का बनना ये चीज है ये हमारा क्या है भौतिक परिवर्तन याद रखिए रासायनिक परिवर्तन इसमें नया पदार्थ बन जाता है जिसमें नया पदार्थ बन जाता है उन्हें क्या कहते हैं रासायनिक परिवर्तन कहते हैं या अनुत्कर्मण ये होते हैं या क्या होते हैं भैया या होते हैं हमारे अनुत्कर्मण ये होते हैं जैसे उदाहरण मोमबत्ती का जलना मोमबत्ती का जलना यहाँ दिया गया उदाहरण में मोमबत्ती का जलना दूसरा मैग्नीशियम के तार का जलना मैग्नीशियम के तार का जलना इसके बाद क्या है <coughs> जंग लगना क्या जंग लगना दूध से दही बनना सिरके का बनना कागज़ का जलना दूध का सड़ना जल का निर्माण कोयले का कोयले का जलना ये सब क्या है रासाय
हमने रासायनिक परिवर्तन बोला है तो जंग लगना नहीं तो आप तीनों में से टिक करिए बहुत सावधानी से इम्पॉर्टेंट तरीके से द्रव की तीनों अवस्थाओं के विभिन्न गुणों का क्रम द्रव की तीनों अवस्था द्रव की तीन अवस्था होती है ठोस द्रव और गैस चौथी और पांचवी अवस्था भी किताब में दी गई है चौथी अवस्था प्लाज्मा है और पांचवी अवस्था क्या है आइंस्टीन कंडन सेट आइंस्टीन क्या है कंडन सेट चलिए अंतरालु का स्थान अंतरालु का स्थान माने जो ठोस के अणु पास पास होते हैं वो अंतरालु का स्थान ठीक है अंतरालु का स्थान क्या चीज है ठोस में सबसे कम उससे अधिक द्रव में और सबसे अधिक किसमें है गैस में अंतरालु का स्थान सबसे अधिक अणुओं के बीच में ढेर सारा स्थान किसमें है अंतरालु का स्थान गैस में है और द्रव के अणु पास पास होते हैं इसमें कम होता है और ठोस में ठोस के अणु बहुत अधिक अधिक पास इसमें अंतरालु का स्थान कम होता है तो ठोस में सबसे कम होता है अंतरालु का स्थान और गैस में सबसे अधिक होता है अंतरालु आकर्षण के बढ़ने का बताइए आकर्षण बल आकर्षण बल दो के दो अणुओं के बीच में लगता है तो यहाँ पर गैस में आकर्षण बल सबसे कम होगा क्योंकि ये दो ये गैस के अणु क्या होते हैं बहुत अधिक दूर दूर होते हैं उससे ज़्यादा किसमें होगा द्रव में और सबसे अधिक किसमें होगा ठोस में तो अंतरालु आकर्षण बल सबसे अधिक ठोस में होता है और सबसे कम गैस में और लेकिन अंतरालु का स्थान ठोस में सबसे कम होता है और गैस में सबसे अधिक होता है अणुओं की स्थिति ऊर्जा के बढ़ने का क्रम स्थिति ऊर्जा गैस की स्थिति ऊर्जा सबसे कम उससे अधिक द्रव की उससे अधिक ठोस की अणुओं की गति ऊर्जा ठोस की सबसे कम होती है उससे अधिक द्रव की होती है सबसे अधिक गैस की घनत्व का क्रम घनत्व गैस का सबसे कम उससे अधिक द्रव का उससे अधिक ठोस का तो घनत्व का सर्वाधिक घनत घनत्व का सर्वाधिक है सर्वाधिक होता है तो किसमें ठोस में और सबसे कम न्यूनतम गैस में तत्वों के भूपटल में उपस्थिति का क्रम भूपटल में तत्व कैसे किस पाए जाए सबसे अधिक ऑक्सीजन उससे कम सिलिकॉन उससे भी कम एल्यूमिनियम उससे कम लोहा उससे भी कम कैल्शियम उससे कम पोटेशियम या सोडियम और सबसे कम मैग्नीशियम तत्वों का मानव शरीर में उपस्थिति का क्रम मानव शरीर में क्या क्या पाया जाता है ऑक्सीजन पाया जाता है ऑक्सीजन के बाद जो है हमारा कार्बन पाया जाता है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन उससे कम कार्बन उससे कम हाइड्रोजन और सबसे कम नाइट्रोजन द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध दर्शाने संबंध दर्शाने यहाँ दर्शाने दर्शाने नहीं लिख दिया गया दर्शाने लिख दिया गया दर्शाने के लिए आइंस्टीन ने निम्न समीकरण दिया ई बराबर एम सी स्क्वायर एम क्या है नष्ट द्रव्यमान और सी क्या है प्रकाश का बेग प्रकाश का बेग और ये ऊर्जा एकदम ई है एनर्जी ऊर्जा का समीकरण है जिस ताप पर द्रव का वास्पदाब जिस ताप पर द्रव का वास्पदाब वायुमंडलीय दाप के बराबर जाता है उस ताप को क्या कहते हैं हम एक एक क्वेश्चन है चार नंबर का फिक्स है देख लीजिए उस ताप को हम क्या कहते हैं वायुमंडलीय उस ताप को क्वनांग कहते हैं जिस ताप पर द्रव का जिस ताप पर जो है द्रव का दाब जो है द्रव का वास्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को क्या कहते हैं क्वनांग कहते हैं उस ताप को क्या कहते हैं भैया क्वनांग कहते हैं किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की ऊर्जा में क्या होगी वृद्धि होगी किसी पदार्थ का अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो उसके अणुओं में उसके अणुओं की ऊर्जा में क्या होगी वृद्धि होगी उसके अणुओं की ऊर्जा में क्या होगी वृद्धि अंतरालु बल नगण्य होता है किसमें गैस में अंतरालु बल किसमें नगण्य होता है गैस में जल में घुलनशील अशुद्धियाँ कोथनांग को बढ़ा देती हैं जल में घुलनशील अगर जल में घुलनशील अशुद्धि घुली हुई तो कोथनांग क्या हो जाता है बढ़ जाता है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि जल का कोथनांग क्या होता है बढ़ जाता है उसमें जल का कोथनांग बढ़ जाता है ठोस का घनत्व द्रव की अपेक्षा क्या होता है अधिक होता है ठोस का घनत्व जो होता है द्रव की अपेक्षा अधिक होता है हमने घनत्व वाले क्रम में बताया है आपको हमने घर घनत्व में क्या दिखाया था हमने घनत्व में आपको दिखाया था गैस में कम और सबसे अधिक ठोस में सबसे अधिक इसमें ठोस में तो हमने यहाँ क्या लिखा है इसी पॉइंट को तो हमने लिखा है कि ठोस का घनत्व द्रव की अपेक्षा क्या होता है अधिक ठोस का सबसे अधिक उसके बाद द्रव का सबसे कम गैस का ठोस का घनत्व द्रव की अपेक्षा अधिक होता है परंतु जल का घनत्व जल का घनत्व बर्फ के घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है ऐसा क्यों क्योंकि जल में कौन सा पाया जाता है हाइड्रोजन बंद पाया जाता है क्या पाया जाता है हाइड्रोजन बंद दाब बढ़ाने पर क्वनांक बढ़ जाता है तथा दाब कर कम करने पर क्वनांक क्या हो जाता है कम हो जाता है जैसे हम दाब बढ़ाएंगे तो क्वनांक बढ़ जाएगा और दाब घटाएंगे तो क्वनांक कम हो जाएगा ऊर्धपातन पदार्थ ऊर्धपातन पदार्थ जानते ही हैं कोई पदार्थ गर्म करने पर वद्रव अवस्था में न बदल कर सीधे किसमें बदल जाए गैसी अवस्था में वही क्या कहलाता है ऊर्धपातन पदार्थ जैसे नवसादर कपूर आयोडीन आदि नवसादर कपूर आयोडीन आदि तो इस पर हमारा ये इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला हुई इस श्रृंखला को हम पूरा तैयार करके कंप्लीट करेंगे जिससे हम आगे अपनी तैयारी को बरकरार करते रहेंगे और क्या कहा जाता है इसके बारे में हम एक पॉइंट आपको और बता रहे हैं उस पॉइंट को आप ज़रूर याद रखिए 
इस इस पॉइंट में क्या चीज़ दिया गया है जितने भी प्रश्न हैं सारे इम्पॉर्टेंट हैं सारे क्या हैं इम्पॉर्टेंट हैं और इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को तैयार करने से आपका क्वेश्चन जो है एक फिक्स है एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन इसमें से फिक्स है मिल जाएगा और सही से लगाइए